செல்போன்களில் நாம் பயன்படுத்தும் பேஸ் ரெகக்னேஷன் தொழில்நுட்பத்தின் பின்னணியில் உள்ள ஆபத்துகள் குறித்து இன்றைய கேள்விகள் ஆயிரம் பகுதியில் விளக்குகிறார் ஹேக்கர் சிவா ஃபேஷியல் ரெகக்னேஷன் டெக்னாலஜி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டெக்னாலஜி பூம் ஆகிட்டே வருது நம்ம இன்னும் நிறைய பேருக்கு வெளியே தெரியல இன்ஃபேக்ட் நிறைய நம்ம யூஸ் பண்ண ரொம்ப அன்றாடமாக யூஸ் பண்ணுற கூகுள்னாலும் சரி ஃபேஸ்புக்னாலும் சரி இந்த டெக்னாலஜி வச்சு நிறைய பிஸ்னஸ் மாடல் ஆல்ரெடி ரெடி பண்ணிட்டாங்க நம்ம யாருக்கும் அதனால் வெளியில் அதிகமாக தெரியாமல் இருக்கு ஃபன்ஸ் இப்போ நீங்கள் ஒரு ஃபோன் அன்லாக் பண்ணுறீங்க ஃபேஷியல் டேட்டா வச்சு ஃபோன் அன்லாக் பண்ணுற அளவுக்கு டெக்னாலஜிஸ் வந்துச்சு ஐஃபோன் வந்து நீங்கள் சும்மா பார்த்தாலே போதும் நீங்கள் தான் கெஸ்ட் பண்ணி அது அன்லாக் பண்ணது ஸோ இவங்களுக்கெல்லாம் என்ன நடக்குதுன்னா நீங்கள் ஒரு ஒரு நீங்கள் டேட்டா கொடுக்குறீங்க உங்களோட ஃபேஸ் மல்டிபிள் ஆங்கிள்ஸில் நீங்கள் ரெக்கார்ட் பண்ணி கொடுக்குறீங்க இது நான் இந்த மாதிரி நான் என்னோட ஃபேஸ் தெரிஞ்சால் நீங்கள் அன்லாக் பண்ண அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இதை வச்சு ஒரு பெரிய பிஸ்னஸ் மாடலே பிளான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஃபியூச்சரில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நம்ம நம்மளால இமேஜின் பண்ணி பார்க்க முடியாத அளவுக்கு இதை வந்து ஒரு பெரிய அட்வான்ஸ்டு ஒரு 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 மாடலை எடுத்துகிட்டு வரதுக்கான சான்சஸ் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது ஒரு ஒருத்தரோட ஃபேஸை வச்சு ஃபேஸோட டீட்டெயில்ஸ் கம்ப்ளீட்டாக நீங்கள் இன்புட்டாக கொடுக்குறீங்க இவர் இப்படி திரும்பி இருந்தார் இப்படி இருப்பார் இந்த பக்கம் திரும்பி இருந்தால் இப்படி இருப்பார் அப்படின் சொல்லிட்டு கம்ப்ளீட் ஒரு டேட்டா கொடுத்துருக்கீங்க ஸோ இதனால் என்ன அதுனா இப்போ ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் இப்போ நீங்கள் ரோட்டில் போயிட்டு இருக்கப்போ ஒரு ஒரு ஃபோனில் ஒரு ஃபோட்டோ எடுக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் பப்ளிக் ஒரு ஐம்பது பேர் நடந்து வந்துருக்காங்க அந்த ஐம்பது பேர் நீங்கள் ஃபோட்டோ எடுக்கிறீங்க ஸோ ஐம்பது பேர் ரேண்டம் உங்களுக்கு யாரே தெரியாது ஐம்பது பேர் நீங்கள் ஃபோட்டோ எடுத்துருக்கீங்க அவ்வளோதான் உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ இது நீங்கள் ஒரு ஆண்ட்ராய்ட் ஃபோனில் எடுத்தீங்கன்னா அந்த ஆண்ட்ராய்டில் அந்த கூகுளுக்கு வந்து அந்த ஐம்பது பேர் யாரார் அப்படிங்கிறது பர்டிகுலர் அசப் இண்டிவிஜுவலாக ஒரு ஒருத்தவங்களோட பேர் என்ன தெரியும் அவங்களோட டீட்டெயில் என்ன தெரியும் அவங்க நேற்று எங்கே போய்ட்டு வந்திருக்காங்க கடைசியாக இன்டர்நெட்டில் என்ன தேடி இருக்காங்க அப்படிங்கிற அளவுக்கான டீட்டெயில்ஸ் அவங்களுக்கு தெரியும் ஸோ இந்த ஃபேஷியல் டேட்டா ரெகக்னேஷன் வச்சு என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இப்போ கரண்ட் இருக்கிற டெக்னாலஜில பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு அமேசானில் போய்ட்டு ஒரு ப்ராடக்ட் பார்க்குறீங்க லெட் இட் பி ஒரு ஷூ பார்க்குறீங்க அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஃபேஸ்புக் வரீங்க இன்ஸ்டாகிராம் போறீங்க அந்த பர்டிகுலர் எக்ஸாக்ட் அந்த ஷூ வந்து உங்களை ஃபாலோ பண்ணிட்டு வருது இன்ஸ்டாகிராமில் அதோட அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸ் வருது ஃபேஸ்புக்ல உங்களுக்கு அதோட அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸ் வருது ஸோ நீங்கள் ஒரு பாயிண்ட்ல என்னன்னா எல்லாத்தையும் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு வெளில வந்துருங்க அதோட முடிஞ்சிருது இப்போ இந்த ஃபேஷியல் ரெகக்னேஷன் மூலமா என்னென்ன டெக்னாலஜி அட்வான்ஸ்மெண்ட் வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபியூச்சர்ல நீங்க ரோட்ல நடந்து போயிட்டு இருக்கீங்க இல்லை ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் உட்காந்து சாப்பிட்டு இருக்கீங்க இப்போ ரெஸ்டாரண்ட் எல்லா இடத்துலையுமே நமக்கு விஷுவல் அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸ் நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கீங்க ஒரு ஒரு டிவி வச்சு அங்கே அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸ் போட்டுட்டு இருக்காங்க ஸோ ஃபியூச்சர் என்ன ஆகும் அந்த அந்த டிவியில் வந்து ஒரு ஒரு கேமரா எம்பட் பண்ணியிருப்பாங்க ஃபேஷியல் ரெகக்னேஷன் கேமரா அதாவது உங்க ஃபேஸ் வந்து டெக்ட் பண்ற மாதிரி கேப்சர் பண்ற மாதிரி ஒரு கேமரா எம்பட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ நீங்க அந்த ரெஸ்டாரண்ட்ல உட்காந்து இருந்தீங்கன்னா நீங்க ஆல்ரெடி நேற்று நைட்டு நீங்க டிவியில் பார்த்து அந்த ஒரு சாரி இன்டர்நெட்ல நீங்க ப்ரௌஸ் பண்ண ஒரு ஷூ வந்து அந்த டிவியில் உங்களுக்கு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் உங்களை ஃபாலோ பண்ணி வரதுக்கான சான்சஸ் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது ஸோ இது வந்து ஒரு பாசிட்டிவ்னு சொல்ல முடியாது இது ஏன்னா நீ நீங்கள் அஃபோர்ட் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இல்லாத ஒரு ப்ராடக்ட் உங்கள் முன்னாடி வந்து வந்து ஒரு பாயிண்ட்ல உங்களை வாங்க வைக்கிறாங்க வாங்க வைக்கிறப்போ அஃப்கோர்ஸ் நீங்கள் ஃபினான்ஷியல் ட்ரபிள் தான் போய் சேர்றீங்க இது வந்து ஒரு ஒரு பெரிய நெகட்டிவாக இருக்கும் இதை தாண்டி பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்டோ சோசியல் ஸ்டிக்மான்னு சொல்லுவாங்க அதாவது இப்போ ஒருத்தருக்கு வந்து இப்போ எப்படி நமக்கு ஆதார் வந்து ஒரு நம்மளை நம்மளோட ஐடென்டிட்டிக்கு ஒரு ஒரு பாயிண்டாக இருக்குதோ ஒரு சென்ட்ரல் பாயிண்டாக இருக்கும் அதே மாதிரி நம்மளோட ஃபேஸ் வந்து ஒரு ஐடென்டிக்கு சென்ட்ரல் பாயிண்ட் ஆச்சுன்னா இந்த மாதிரி பிரச்சனை வரும் பாருங்களா நீங்கள் இப்போ ஆதார்னா உங்களோட ஃபிங்கர் பிரிண்ட் தேவைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஆக்சஸ் பண்ணுறதுக்கு ஸோ நீங்களாக கொண்டு போய் ஃபிங்கர் பிரிண்ட் வச்சாதான் உங்களால் உங்களை பார்த்தனா டீட்டெயில்ஸ் அவங்களால் செக் பண்ண முடியும் ஸோ மேபி உங்களுக்கு ஒரு பாஸ்ட்டில் வந்து ஒரு ஏதாவது ஒரு ஒரு கிரிமினல் கேஸ் உங்கள் மேலே இருக்கலாம் நான் ஃபியூச்சரிஸ்டிக்காக பேசுகிறேன் கிரிமினல் கேஸ் உங்கள் மேலே இருக்கலாம் இதை பற்றி நீங்கள் யார் நீங்கள் ஒரு அதை விட்டு வெளில வந்துட்டீங்க அதை பற்றி நீங்கள் எதுவுமே இதுக்கு மேலே நான் அதில் இன்வால்வ் கிடையாது நான் ரொம்ப மாறிட்டு இருக்கலாம் ஸோ இது வந்து ஆதார் பேஸ்டாக இது சேவாக இருக்குது இல்லை வேறு ஏதோ ஒரு டெக்னாலஜி பேஸ்டாக சேவாக இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் ஃபிங்கர் பிரிண்ட் வச்சாதான் இதை பற்றி ஒரு பற்றி ஒருத்தங்களால் ட்ராக் பண்ண முடியும் இதுவே வந்து ஃபேஷியல் டேட்டா வச்சு இதை ட்ராக் கிராக் பண்ணுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஃபாலோ ட்ராக் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஒரு நீங்கள் ஒரு இன்டர்வியூ போகிறீங்க ஒரு இன்டர்வியூ போகிறப்ப அங்கே அந்த ஃபேஷியல் டிடெக்ஷன் கேமரா இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் உள்ள இன்டர்வியூ போகிறப்போ உங்களோட கம்ப்ளீட் ப்ரொஃபைல் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும்